నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు ఎంపీ ఎన్నికల ప్రణాళికలపై కేసీఆర్ కసరత్తు రేపు ఎర్రవల్లి ఫామ్ హౌస్ లో పార్లమెంటరీ పార్టీ భేటీ ఓటేయకుంటే చనిపోతామని అభ్యర్థి చెప్పడం సరికాదు అటువంటి వారిపై ఈసీ చర్యలు తీసుకోవాలన్న గవర్నర్ తమిళసాయి సర్పంచ్ ఎన్నికలు ఇప్పట్లో ఉండవన్న మంత్రి సీతక్క ఆరు గ్యారంటీలు అమలు చేసి తీరుతామని స్పష్టీకరణ ప్రజాస్వామ్య పునాదులపై ఈసీ దాడి చేస్తోందని కాంగ్రెస్ ధ్వజం విపక్ష నేతలను కలిసేందుకు నిరాకరించడంపై ఆగ్రహం వరంగల్ జిల్లాలోని ఓ ఇంట్లో త్రుటిలో తప్పిన ప్రమాదం వంట చేస్తుండగా గ్యాస్ లీక్ అవడంతో చెలరేగిన మంటలు నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు ఎంపీ ఎన్నికల ప్రణాళికలపై కేసీఆర్ కసరత్తు రేపు ఎర్రవల్లి ఫామ్ హౌస్ లో పార్లమెంటరీ పార్టీ భేటీ ఓటేయకుంటే చనిపోతామని అభ్యర్థి చెప్పడం సరికాదు అటువంటి వారిపై ఈసీ చర్యలు తీసుకోవాలన్న గవర్నర్ తమిళసాయి సర్పంచ్ ఎన్నికలు ఇప్పట్లో ఉండవన్న మంత్రి సీతక్క ఆరు గ్యారంటీలు అమలు చేసి తీరుతామని స్పష్టీకరణ ప్రజాస్వామ్య పునాదులపై ఈసీ దాడి చేస్తోందని కాంగ్రెస్ ధ్వజం విపక్ష నేతలను కలిసేందుకు నిరాకరించడంపై ఆగ్రహం వరంగల్ జిల్లాలోని ఓ ఇంట్లో త్రుటిలో తప్పిన ప్రమాదం వంట చేస్తుండగా గ్యాస్ లీక్ అవడంతో చెలరేగిన మంటలు హైదరాబాద్లో సిఐఐ తెలంగాణ ఇన్ఫ్రా రియల్ ఎస్టేట్ సదస్సులో పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు మాట్లాడుతున్నారు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం spoke for the you know infrastructure in industry so for example if we take the housing part housing part for the bpl families it will be lakhs and lakhs of houses who would be the beneficiaries so in that part your commitment and your role also plays a major role for a social transformation of our telangana people citizens so this is also a big area where you can contribute keeping aside your economic feasibilities and all definitely any businessman look out for a one penny profit either it may be gross profit or even net profit to maintain your investment and maintain your firms you need some sort of a profit so if that is guaranteed so you have a wide space now you have a wide space and tomorrow we are trying to empower women also through our one guarantee like mahalakshmi so these are all creates avenue for your development and i would like to really request an appeal you be the part and parcel of our state progress you be the partner for us we you know we are only facilitators absolutely speaking we are only facilitators i can guarantee you tomorrow you come down to my office come down to cm's office come down to any minister's office nobody will charge a price i'm guaranteeing that and nobody will try to evince any interest in your business terms nobody will try to uh literally create some problems and try to meddle your affairs this is our guarantee also for this industry so you know a lot many things to be said but you know uh, looking at uh, you know diversification of uh, of our world affairs if you see we have to create value how value can be created we are the best uh, you know the, this may be not the best forum to say uh, recently we have a, uh, done a project by college from project okay we were very sorry to hear from a uh, dam safety uh, officials stating that they have designed the project in a wrong way quality was very very poor design was not proper and sustainability was never there 
That was a report given by the dam safety officials, not by our party or somebody else. But it has been built by the best of the, uh, your business industry partners. But why did it happen? How did it happen? Definitely we will be running, you know, government will be running to do some things, right? The best part is your people should stick to the quality, should, should stick to design, should, uh, you know, literally be firm in execution of the project with utmost care. You know, we are very sorry to hear, you know, this when uh, safety, dam safety officials have noted and put it in, they were poor in design, they were poor in quality, they were poor in execution. Everything has gone heavier. You know, a lot of our, uh, you know, exchequer's money, the taxpayer's money has gone into drain. So this sort of aspects you have to take into account because this will reflect on the state industry, especially the entrepreneurs like you. So we have to stand aloof and uh, your out of box thinking is also very important for our state's growth. Uh, we have seen many countries, many people would have gone to different countries, visited maybe 20 to 30 countries, you know, all the big businessmen over here. You know how this industry can embrace digitalization, how this industry can embrace automation, how data analytics can help you know, in providing convenience and the comfort for the customers and also create a productive uh, atmosphere. So these are all the things where you can literally has to embrace. Many, you know, small time or the medium level entrepreneurs may be here. But suppose uh, a small time and the media level enterprises embraces a digitalization, automation before somebody like, uh, you know, Shaker Eddy embraces. He can be 100 times be forefront than Shaker Eddy. So this is all just a comparison, not, uh, not regarding you. So we have been thinking of it and we would like to, you know, share our technology. We would like to give our, uh, whatever the best resource we have from the government, either from IT or from uh, some other industry. So, you know, because of this shift recently, we have to proactively adopt this innovative and customer-centric business model. Otherwise, we won't sustain because the competition from Bangalore of you see Mumbai, Mumbai infrastructure and real estate partners of yours, how they adopt to innovative and business models in a different model. So we, I, I, I need not say for the existing large place here, but I would like to put in a few things for the small guys who are wants to make big in the real estate industry. So these people have to embrace these sort of innovative models. So that, you know, we will we proudly say that our infrastructure in real estate is uh, apart from other um, states and all. So I believe, you know, in next few hours where this summit is going to discuss and deliberate on many issues with large emerging trends and uh, you know many disruptive technologies which we are trying to encourage like artificial intelligence, uh, machine tool technologies and uh, this will help you in building rapid and uh, reinforcing uh, your industrial needs. So we all know that we, because recently many people signed for uh, data centers. Almost all key players have signed data centers to come over here. We have literally signed MOUs with six big companies who would like to keep their data centers here. So data centers will be in and around four parts of our Hyderabad. So if data centers comes, we are, we, you know, all, you know, at the Indian level, they said that it's about one gig need is there. We are into 5G technologies. Tomorrow the 6G may come or 7G may come. So data centers play a major role and we would be the focal point and we will be the captain leaders 
of providing space for uh, data centers. If that uh, data center comes here, in and around, you people will have some space and some role to play to really develop the infrastructure and to create and partner with the state of uh, Telangana to enhance our state progress. So we would like to see that uh, your inclusive uh, role in a much bigger way. So we still stand like uh, what uh, Mr. Srikanth Redigar has told about how much uh, uh, space is available in Bangalore, 200 million square feet. They have, they have grown to that stage, but they have done a wrong thing in not visualizing what would be the mobility needs, what would be, you know, commuting needs. They haven't visualized that. Even though we have near to 1 million square feet of space now, but we are trying to put it, like we have come up with the best metro rail system. I can say best rail metro rail system which we are trying to extend to first to the whole city, later to coming out to the west. So these are all, you know, where we are visualizing and trying to capture the needs for 2050. And we are also planning to bring in some sort of a uh, commuting model in between our roads. So what is a commuting model? Dana Kishore and his team are working on it, whether it is a monorail, whether it would be some other mobility uh, structure in place so that mobility will never hamper the growth of the state. So these are all we are uh, literally trying to look into. Uh, coming into so many issues, I have, uh, you know, points to make, but uh, I'm short of time because my uh, budget uh, session is, will be on in the next uh, few weeks. We are on the process of finalizing the budget. My subject is there to discuss with, with our Deputy Chief Minister. So, with our, before conclusion, I would like to appeal once again. Desa Prajaswamyani Marinta Paripustun Chesenduku, Votu Namodu Chesconi Yuva Chenulu, Takshaname, A Haku Pondalani, Pradhani Modi, Pilipuni Charu. Desa Prajandarki, Pradhani Modi, Jatia Waterla Dinotso, Sandrapanga, Subhakanshal Telperu. Waterla Dinotswam, Bartha Sektivantamana Prajaswamya Pandugani, Modi and Naru. Ipatke, Waterluga Namodu Chesconi Baru, Takshaname, Apani Chayalani, Pradhani Suchin Charu. Desa Prajaswam Yapuna Dulapai Kendra Nikola Sankham Dadi Chestanani, Idi Anyamani, Congress Party Vimar Sinchindi. Vivi Pat Lamsemlo, Vipaksha India Kutaminetra and Kalase in the Kusi in Irakarin Chinampai, Hastam Party Vimar Sanastra Lusandin Chindi. Tama Pratinidulan Yenukune Svechanu, Prajalaku Andin Chadami, Jatia Waterla Dinutsuva Pradhana Udesamani, Congress Adneta Malikarjana Karge and Naru. Prasutum Swatantranga Vyavar in Salsina Rajanga but the Samstalanu Parirakshin Chukune Daslo Unamani Karge and Naru. Swatantra Samstaina in Nikola Sankham, Pratpaksha Nathan Kuda Kalavadaki in Irakaristanani, Yesisi Pradhana Kardasi Jairam Ramesh Vimar Sincharu. Pratipaksha India Kutam in Ethelanu Kalasi in the Ku, Kendra in Nikola Sankham, Niraka in Charam, Desa Prajaswam Yapuradulapai, Dada in Ani Mandipadaru. O to Vedam Manandari Hakuani, Governor Tamil Sayanaru. Jati a water dinosaurs under Banga, Hyderabad the Jain to Euro Air Parches and a Karakramula, my Palgunaru. Polling Rojana, O to Vekunda, Vihari Atral Kuveladam, Sarika Dani, Governor's Pastron Chesaru. Videsala Kuvelenduku, Visa Kosam, Lilo Nilchunate, O to Kosam Kuda, Lilo Undalani, Ame Telparu. Abherdurana Purtiga, Visreshinchi, O to Vayalani, Ame Suchin Charu. Tanaku, O to Vekunte, Chanipotanani, O Abherdi Chaparam, Sarana Pantati Kadani, Tamilisa Abhipra Padaru. E Karakramulo, Yenikala Pradhana, the Kari Vikas Rastopatu, GMC. JHMC Commissioner Ronald Ross, Rangaredi, Mitchell Malkas Giri Jilla Collector Lu, Taditarulu Palgonaru. If we don't vote, we are ignoring the history and giving away the future. And the youngsters are now hesitant to stand in the line. If I ask them, who will madam stand in the line? So it's a long line. But to go for a foreign country to get visa. They will be standing in the line, even hot sun they will be standing. But to select a good politician among our candidates, you fail to vote them. In Telangana election, one of the candidates was appealing the voters, please vote for me, if you are not voting I will commit suicide. That type of influence should not be there. 
that is wrong and i appeal the election commission they should take strong action against such candidates also ఇప్పట్లో సర్పంచుల ఎన్నికలు నిర్వహించడం సాధ్యం కాదని పంచాయతీ రాజ్ శాఖ మంత్రి సీతక్క స్పష్టం చేశారు ప్రస్తుతం ప్రతి నెల ఉద్యోగులకు జీతాలు పెన్షన్లు ఇచ్చేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని మంత్రి తెలిపారు వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామిని మంత్రి సీతక్క కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి దర్శించుకుని ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం అర్చకులు ఆశీర్వచనం అందించి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు దాదాపుగా పన్నెండు వందల కోట్ల పైగా గత ప్రభుత్వం బిల్లులన్నీ సైడ్ ట్రాక్ పట్టించి వాడుకున్నది వేరే దిక్కు వాడుకుంది ఇప్పుడు మేము వచ్చినాము జీతాలు ఇచ్చుకోవడానికి కూడా అక్కడ ఏం లేదు వాస్తవానికి అవన్నింటిని కూడా సరి చేసుకుంటూ కనీసం ఐదో తారీఖు లోపు ఉద్యోగుల జీతాలు ఇవ్వడము పెన్షన్లు ఇవ్వడము ఇప్పుడు కార్యక్రమం మీరు ఇది ఇస్తా అన్నారు చేయలేదు చేయలేదు అంటారు మేము ఎక్కడ కూడా ఒక్క రూపాయి కూడా రాష్ట్ర ప్రజల యొక్క ఆస్తులను కానీ అంటే ప్రభుత్వం యొక్క డబ్బును కానీ మా సొంత ప్రయోజనాలకు మాకు ఇష్టానికి మా నచ్చిన అంటే కట్టడాల కోసం మేము ఎక్కడ కూడా వాడలేదు మీరు చూస్తున్నారు ప్రతి రూపాయి కూడా ప్రజా సంక్షేమం కోసమే వాడుతున్నాం ఖచ్చితంగా దశల వారికైనా వాళ్ళ కష్టాలు తీర్చాలని మేము ఆలోచనలో ఉన్నాం అనేక సందర్భాల్లో కూడా రివ్యూలలో కూడా చేస్తున్నాము సర్పంచ్లకు రావాల్సినటువంటి ఏదైతే బిల్లులు ఉన్నాయో ఇస్తున్నాం కానీ అలా వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు మేము రాగానే గొంతు విప్తాం ఇదే గొంతు మేము అసెంబ్లీలో విప్పితే సర్పంచ్లకు ఒక్క రూపాయి ఇచ్చేది లేదని అన్నారు మీకు తెలుసు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకులు మేము ఇస్తే మేము అడుగుతాం అడుగుతాం ఆ డబ్బులన్నీ కూడా ఎప్పటి అప్పుడు వాళ్ళు స్టేట్ ఫైనాన్స్ వచ్చినటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ వాళ్ళ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే ఇంత ప్రాబ్లం ఉండకపోవు వాస్తవానికి కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేసింది గత ప్రభుత్వం ఇప్పుడు సాల్వ్ చేయడానికి మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రయత్నం చేస్తున్నాం చేస్తాం ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో రెరా కార్యదర్శి బాలకృష్ణను ఏసీబీ అధికారులు అరెస్టు చేశారు బుధవారం తెల్లవారుజాము నుంచి పద్నాలుగు బృందాలతో అనిస అధికారులు సోదాలు నిర్వహించారు హైదరాబాద్ మణికొండ పుప్పాలగూడలోని ఆదిత్య పోర్టు విల్లాలోని బాలకృష్ణ నివాసంతో పాటు ఆయన బంధువులు సన్నిహితుల ఇళ్లు కార్యాలయాల్లో నిన్న అర్ధరాత్రి వరకు తనిఖీలు చేశారు పెద్ద మొత్తంలో ఆస్తుల పత్రాల్ని రిజిస్ట్రేషన్ దస్తావేజుల్ని అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు నలభై లక్షల నగదు రెండు కిలోల బంగారు ఆభరణాలు అరవైకి పైగా ఖరీదైన చేతి గడియారాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు నలభై వరకు ల్యాప్టాప్లు ఐఫోన్లు బ్యాంకుల్లో కోట్లలో డిపాజిట్లు బిల్లాలు ప్లాట్లు భూములు ఏకంగా వంద కోట్లకు పైగా ఆస్తులున్నట్లు గుర్తించారు హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్ లో హిట్ అండ్ రన్ కేసులో డ్రైవర్ తో పాటు మరో నలుగురిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు ఘటన సమయంలో కారులో నలుగురు యువకులు యువతి ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు ప్రమాదానికి గురైన కారును ఎస్ఆర్ నగర్ పిఎస్ లో ఉంచినట్లు పోలీసులు తెలిపారు నిన్న ఉదయం ఓ పబ్ లో బౌన్సర్ గా విధులు ముగించుకుని ఇంటికి వెళ్తున్న తారక్ వాహనాన్ని వెనుక నుంచి వచ్చిన కారు బలంగా ఢీకొట్టి ఆపకుండా వెళ్లిపోయింది ఈ ప్రమాదంలో ఒకరు మృతి చెందగా మరొకరికి గాయాలయ్యాయి వరంగల్ జిల్లాలో ఓ ఇంట్లో గ్యాస్ సిలిండర్ లీక్ అయి మంటలు చెలరేగాయి వర్ధన్నపేట మండలం నల్లబెల్లి గ్రామానికి చెందిన కుమారస్వామి ఇంట్లో వంట చేస్తున్న క్రమంలో సిలిండర్ నుంచి గ్యాస్ పొయ్యికి అనుసంధానించిన పైపు లీక్ కావడంతో ఒక్కసారిగా మంటలు ఎగసిపడ్డాయి దీంతో తీవ్ర భయాందోళనకు గురైన కుమారస్వామి దంపతులు ఇంటి బయటకు పరుగులు తీశారు అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం ఇవ్వడంతో హుటాహుటినా చేరుకుని సిలిండర్ నుంచి ఎగసిపడుతున్న మంటలను ఆర్పివేశారు గ్యాస్ వినియోగించే క్రమంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై బాధితులకు అగ్నిమాపక సిబ్బంది అవగాహన కల్పించారు తూర్పు చైనాలోని జియాంగ్షి ప్రావిన్స్ లో అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది షిన్యూ నగరంలో బుధవారం మధ్యాహ్నం ఓ వాణిజ్య భవనంలో చెలరేగిన మంటలు ముప్పై తొమ్మిది మందిని బలి తీసుకున్నాయి తొమ్మిది మంది గాయపడ్డారు ఈ భవనంలో అంతర్జాల కేంద్రాలు శిక్షణ సంస్థలు ఉన్నాయి అగ్నిమాపక సిబ్బంది పోలీసులు చేపట్టిన సహాయక చర్యలు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు ముగిశాయి షాపింగ్ ఏరియా బేస్మెంట్ లో మంటలు చెలరేగి పరిసర ప్రాంతాలకు వ్యాపించాయి బేస్మెంట్ లో జరుగుతున్న నిర్మాణ పనులే అగ్ని ప్రమాదానికి కారణమని ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది చైనాలో వరుస అగ్ని ప్రమాదాలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో నివారణ చర్యలు చేపట్టాలని దేశాధ్యక్షుడు జిన్ పింగ్ ఆదేశించారు పశ్చిమాఫ్రికా దేశం మాలీలో ఘోర ప్రమాదం సంభవించింది అక్రమంగా తవ్వకాలు చేపడుతున్న ఓ బంగారు గని కుప్పకూలిన దుర్ఘటనలో డెబ్బై మందికి పైగా మృత్యువాత పడ్డారు 
నైరుతి కౌలికోరో ప్రాంతంలోని కంగబా జిల్లాలో ఈ అనధికార బంగారు గనిలో పనులు చేపడుతుండగా అది ఒక్కసారిగా కూలిపోయిందని మాలీ అధికారులు తెలిపారు గని కూలిపోయే సమయంలో అందులో సుమారు వంద మంది ఉన్నారని మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు ప్రమాద ఘటనపై మాలీ గనుల మంత్రిత్వ శాఖ విచారం వ్యక్తం చేసింది అనధికారిక మైనింగ్ కారణంగానే ఈ దుర్ఘటన జరిగిందని మైనింగ్ సమయంలో ఎలాంటి భద్రతాపరమైన చర్యలు తీసుకోలేదని తెలిపింది మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే ప్రమాదం ఉందని వెల్లడించింది భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉండేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని మాలీ ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది ప్రస్తుతం ఘటనా స్థలి వద్ద సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి గణతంత్ర దినోత్సవాల వేళ దేశ రాజధాని ఢిల్లీ భద్రతా గుప్పిట్లోకి వెళ్లింది కవాతు జరిగే కర్తవ్య పదిలో భారీ స్థాయిలో భద్రతా దళాలను మోహరించారు పద్నాలుగు వేల మంది సిబ్బంది కాపులా కాస్తున్నట్లు ఢిల్లీ పోలీసులు ప్రకటించారు సరిహద్దుల్లో చొరబాట్లు జరగకుండా కట్టుదిట్టమైన నిఘా ఏర్పాట్లు చేశారు గణతంత్ర వేడుకలకు ముఖ్య అతిథిగా హాజరు కానున్న ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయల్ మెక్రాన్ ఇవాళ జైపుర చేరుకోనున్నారు ఆరు గంటల పాటు నగరంలో పర్యటించనున్నారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అక్కడే మేక్రాన్ ను కలుసుకోనున్నారు సాయంత్రం ఇరువురు రోడ్ షోలో పాల్గొనున్నారు అటు గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఇవాళ రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్నారు పశ్చిమ బెంగాల్లోని దేశ సరిహద్దు ప్రాంతం వద్ద రెండు రోజుల వ్యవధిలో బంగ్లాదేశ్ నుంచి భారత్లోకి అక్రమంగా తరలిస్తున్న దాదాపు ఐదు కోట్ల రూపాయల విలువైన ఎనిమిది కేజీల బంగారాన్ని సరిహద్దు భద్రతా దళం బీఎస్ఎఫ్ అధికారులు సీజ్ చేశారు నదియా జిల్లాలోని సరిహద్దు ప్రాంతం వద్ద భారత్లోకి అక్రమంగా బంగారాన్ని తరలిస్తున్న ఓ వ్యక్తిని బీఎస్ఎఫ్ అధికారులు పట్టుకున్నారు నిందితుడి నుంచి దాదాపు రెండు కోట్ల పంతొమ్మిది లక్షల రూపాయల విలువైన మూడు పాయింట్ ఐదు ఆరు కేజీల పంతొమ్మిది బంగారు బిస్కెట్లు ఒక బంగారు కడ్డీని స్వాధీనం చేసుకున్నారు సోమవారం ఉత్తర ఇరవై నాలుగు పరగణాల జిల్లాలో దాదాపు మూడు కోట్ల రూపాయల విలువైన నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది కేజీల బంగారాన్ని తరలిస్తున్న వ్యక్తిని బీఎస్ఎఫ్ అధికారులు అరెస్టు చేశారు అతడి నుంచి రెండు బంగారు కడ్డీలు ముప్పై బంగారు బిస్కెట్లను సీజ్ చేశారు రష్యాలోని తూర్పు సఖలిన్ ద్వీపాన్ని మంచు తుపాను ముంచెత్తింది భారీగా కురిసిన హిమపాతం కారణంగా జనజీవనం స్తంభించింది రహదారులు భవనాలపై అడుగుల మేర మంచు పేరుకుపోయి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు నిత్యావసర సరుకులకు సైతం అక్కడి ప్రజలు బయటకు రాలేకపోతున్నారు రష్యాలోని తూర్పు సఖలిన్ ద్వీపాన్ని మంచు తుపాను కప్పేసింది విపరీతంగా కురుస్తున్న హిమపాతం వల్ల రహదారులు మూతపడ్డాయి వాహన రాకపోకలు స్తంభించిపోయాయి విమానాలు ఆలస్యంగా ప్రయాణిస్తున్నాయి పోలీసు వాహనాలు కార్లు దట్టమైన మంచులో కూరుకుని పోయి ముందుకు కదల్లేని స్థితిలో ఉన్నాయి ఇతర వాహనాల సాయంతో వాటిని అధికారులు తీసుకెడుతున్నారు ప్రజలు తమ దగ్గర ఉన్న పనిముట్ల సాయంతో పరిసరాల్లోని మంచును తొలగించి వారి రోజువారి కార్యక్రమాల్ని చేసుకుంటున్నారు సఖలీన్ ద్వీపం నుంచి ప్రధాన భూభాగానికి మధ్య ఉంటే ఫెర్రీ క్రాసింగ్ ను అధికారులు మూసేశారు రోడ్లపై వాహనాలపై మంచు దట్టంగా కురవడంతో రవాణా వ్యవస్థ స్తంభించిపోయింది వాహన రాకపోకలు నిలిచిపోవడంతో ప్రజలు నిత్యావసర సరుకుల కోసం తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు రహదారులపై వాహనాలపై అడుగుల మేర కురిసిన మంచును అధికారులు భారీ యంత్రాల సాయంతో తొలగిస్తూ రోడ్లను రాకపోకల కోసం సిద్దం చేస్తున్నారు పిల్లలు వృద్దులు భారీ హిమపాతం వల్ల బయటకు రాలేని పరిస్థితి నెలకొంది మరికొంతమంది యువకులు భవనాలపై నుంచి మంచులోకి దూకుతూ ఆటలాడుకుంటున్నారు అంగారకునిపై భారీ మొత్తంలో మంచు నిక్షేపాలను శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు మూడు పాయింట్ ఏడు కిలోమీటర్ల మందంతో అవి ఉన్నట్లు శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు ఆ మంచు కరిగితే వచ్చే నీటితో భూమి మీది ఎర్ర సముద్రాన్ని నింపవచ్చని వెల్లడించారు భవిష్యత్తు ప్రయోగాలకు ఇది ఉత్తేజం కలిగిస్తుందని వారు పేర్కొన్నారు యూరప్ మార్స్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆర్బిటార్ అందించిన సమాచారం విశ్లేషించడం ద్వారా వీటిని గుర్తించినట్లు శాస్త్రవేత్తలు వెల్లడించారు అంగారకునిపై మంచు రూపంలో ఉన్న నీటి నిక్షేపాలను యూరప్ శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నారు యూరోపియన్ మార్స్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆర్బిటర్ అందించిన సమాచారాన్ని విశ్లేషించిన శాస్త్రవేత్తలు మార్స్ పై భారీగా నీరు మంచు రూపంలో భూమి పొరల కింద ఉండే అవకాశముందన్నారు ఈ మంచు నిక్షేపాలు మూడు పాయింట్ ఏడు కిలోమీటర్ల మందంతో ఉండొచ్చని శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేశారు ఈ మంచు కరిగితే వచ్చే నీటితో అంగారక గ్రహం మొత్తాన్ని రెండు మీటర్ల మేర నింపవచ్చని సైంటిస్టులు తెలుపుతున్నారు అదే నీటితో భూమి మీద ఉన్న ఎర్ర సముద్రాన్ని నింపొచ్చని వెల్లడించారు
మార్స్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆర్బిటర్ రెండు పేల మూడులో అంగారకుని కక్షలోకి చేరింది ఆర్బిటర్ అందించిన సమాచారంతో రెండు పేల నాలుగులో రెడ్ ప్లానెట్ లో మొదటిసారి మంచు ఉనికిని శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు మార్స్ పై రెండు పేల ఏడులో ఇటువంటి నిక్షేపాలు కనుగొన్నా అవి అగ్నిపర్వతాల బూడిద దుమ్ముతో ఏర్పడినట్లుగా సైంటిస్టులు భావించారు ఆ తర్వాత రెండు పేల పదిహేనులో అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ నాసా అంగారకునిపై ఉప్పు నీటి ప్రవాహాల ఆనవాళ్లను గుర్తించింది ప్రస్తుతం మార్స్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆర్బిటర్ నూతనంగా పంపిన సమాచారం ప్రకారం ఆ నిక్షేపాల్లో దుమ్ముతో సహా మంచు పొరలు కూడా ఉన్నట్లు సైంటిస్టులు భావిస్తున్నారు ఆశ్చర్యకరంగా ఈ మంచు పొరల్ని శీతల ప్రాంతాలైన ధ్రువాల వద్ద కాకుండా మార్స్ మధ్యలో గుర్తించినట్లు శాస్త్రవేత్తలు పేర్కొన్నారు ఈ ప్రయోగ ఫలితాలు భవిష్యత్తులో మార్స్ పై మానవ మనుగడకు జరిపే ప్రయోగాలకు ఉత్తేజంగా నిలుస్తాయని వెల్లడించారు కాని ఈ మంచు నిక్షేపాలు మూడు మీటర్ల అడుగున ఉన్నాయని అంత లోతులోని నీరు పరిశోధనలకు అనువుగా ఉండదని శాస్త్రవేత్తలు పేర్కొన్నారు మార్స్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆర్బిటర్ రెండు పేల నాలుగు నుంచి రెండు దశాబ్దాలుగా అంగారకునికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని భూమికి చేరవేస్తూ తన సేవలందిస్తోంది తాను బాక్సింగ్ కు వీడ్కోలు పలికినట్లు వస్తున్న వార్తలను భారత బాక్సింగ్ దిగ్గజం ఆరు సార్లు ప్రపంచ ఛాంపియన్ మేరీకోమ్ ఖండించారు వయో పరిమితి దృష్ట్యా ఈ దిగ్గజ బాక్సర్ రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిందన్న వార్తలు చెలరేగాయి తాను బాక్సింగ్ కు వీడ్కోలు పలుకుతున్నట్లు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదని నలభై ఒక్క ఏళ్ల మేరీకోమ్ తేల్చి చెప్పారు తాను చేసిన ఓ ప్రకటనను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారని ఒకవేళ ఆటకు వీట్కోలు పలకాల్సి వస్తే తానే మీడియా ముందుకు వచ్చి ప్రకటిస్తానని మేరీకోమ్ వెల్లడించారు ఒక పాఠశాలలో జరిగిన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న తాను ఒలింపిక్స్ లో పాల్గొనాలని ఉన్న వయోపరిమితి కారణంగా అది సాధ్యం కాలేదని చెప్పానని దానిని తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారని మేరీకోమ్ వెల్లడించారు ఇప్పటికీ తన ఫిట్నెస్ పై దృష్టి పెట్టానని అందరి ముందు రిటైర్మెంట్ ప్రకటిస్తానని ఈ దిగ్గజ బాక్సర్ తెలిపారు ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఉట్నూర్ మండలం సాలవాడ శివాలయంలో మహాదేవ్ జాతర కొనసాగుతుంది ఉత్సవాల్లో భాగంగా యువకులకు కుస్తీ పోటీ నిర్వహిస్తున్నారు మల్ల యోధులు పెద్ద సంఖ్యలో పోటీలో పాల్గొన్నారు గణేష్ అనే యువకుడు ఒంటి చేతితోనే కుస్తీ పోటీలో పాల్గొని అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు నాలుగేళ్ల కిందట రైలు ప్రమాదంలో యువకుడు చేయి కోల్పోయాడు కుస్తీ మీద మక్కువతో నిరంతరం అభ్యాసం చేస్తూనే పోటీలో పాల్గొంటున్నాడు పోటీల్లో గెలుపొందిన వారికి నిర్వాహకులు నగదు బహుమతులు అందజేశారు